In Wiens Gemeindepräsident hat ein Empfangskomitee aufgeboten, um den neuen Weltmeister im thai zu feiern. Und der Weltmeister staunt. Es ist das erste Mal, dass er so empfangen wird. In Japan ein Star, in der Schweiz bis jetzt ein Nobody.
Alle wollen den Weltmeister sehen. Zwar freut sich Andi Riesig, doch es ist nicht seine Heimatgemeinde, die ihn feiert. Hier im luzernischen Inwil wohnt der Aargauer eher zufällig. Aufgewachsen ist Andi in Wohlen. Seine Jugend in der Aargauer Industriegemeinde war ein Kampf um Zuneigung und Anerkennung. Es gibt zwei Schichten in Wollen, die arme und die reichere Schicht. Ich bin eigentlich aus sehr armen Verhältnissen gekommen. Mein Vater war Fremdenlegionär. Meine Mutter hat sich nicht so interessiert für mich. Ich bin bei der Großmutter aufgewachsen und habe mich eigentlich richtig durchsetzen. Also ich bin nie akzeptiert worden eigentlich in der oberen Schicht. Und das war für mich sehr schwer, ihnen wirklich zu zeigen, dass es mir auch etwas Spezielles wird. Die Großmutter, der Bruder und die Schwester sind noch heute in Wohlen zu Hause. Hallo. Ist gut gereist? Mhm. Schön. So. Schwarz. Hallo. Ja, grüß Sie wohl. <lacht> Sorry, Andi. Geht's dir? Ja, gut, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch ja, gut. Auch ja, gut. Ja, ja. Wieder. Langsam. So, so. Meine. Hi. Ich stelle das letzte Mal da. Ganz. Ja, ja, ich da ist der und jetzt. Ja. Hi. Wunderbar. Als jetzt gerade die Zeitung rausgekommen ist, vom letzten WM-Kampf hier. Das war der Gegner, ja. der, der, der mhm. ich nie bei der vierten Runde geschlagen habe. Da bin ich am Sushi essen. Das ist Fisch mit Reis, also ist ganz leicht und so. Und zum Teil lebt er zwischendurch auch noch. Aber so? Ja, du hast den gleich gegessen, weil du auch noch mehr lebig warst. Das ist eine Geschmackssache, aber du musst alles essen. Du weißt, weißt, viele Eben. Sachen nicht, weißt, was du bekommst, ob es was ist. Und ich schaue mich auch ein bisschen weg und dann nimmst du es dann inzwischen durch mich wieder. Die Promotion ist wahnsinnig stark zu Japan und dann sitzt hier der neue Fotoapparat gemacht. Da ja, komm raus. Da ist mit mir drauf. Da. Dankeschön. Ich kann zeigen. Das ist die kleinste Highway-Kamera. Dann haben sie hier die ganzen Rosen und haben mein Stück kreiert. Also mein Song, mein Themasong, wenn ich ins Stadion reinlaufe, dann läuft immer das gleiche Stück. Und dann hat der Profi jetzt so sein eigenes Stück. Und dann kann hier wie eine Take it song. Also, ich kann mal zeigen. Ja, ja, <lacht> das ist die Lebensgeschichte, die wir gemacht haben. Das ist Weekly Jump, das grösste Comics-Magazin, hat 6 Millionen Auflage. Das ist die ganze Lebensgeschichte, wie ich in Japan kämpfe. Nach der vom Kampf her, wie ich eigentlich den Rückblick in meine Jugend habe. Dann komme ich in die Schweiz wieder zurück, also hier in die Kindheit, wo ich eigentlich auf der Chance bin. Und, und dann sehe ich, eben, dass ich mit den anderen Kindern etwa eine Keilerei habe, also eine Schlägerei und so. Ja, ja. Nachher eigentlich wie ich Karate erblicke. Und nachher, wenn ich das Training mache, dann sehe ich auch, eben, wie ich müde wurde. Also der Ausgleich im Prinzip zu der Aggression konnte ich eigentlich ablassen. Und nachher, wo du eigentlich auch sagst, oh, mal, jetzt kannst du eigentlich mit Karate wirklich bedingen und nachher auch können ins Karate gehen können. Und nachher den ganzen Ablauf von meiner ganzen Karriere bis ins Profibusiness sein. Unterwegs zum Schlachthof in der Wohlener Industriezone. Arbeitsbeginn ist 5 Uhr morgens. Andi arbeitet im Akkord. Tiere töten, Tiere zerlegen. Die härteste Metzgerarbeit. Andi hasst den Beruf. In der Schule hatte er Mühe und so gab es bei der Berufswahl nicht allzu viele Möglichkeiten. Musik 
Doch am Abend versucht Andy, seine triste Welt zu vergessen. Szene hätte Andy Ruck den Rocky angeschaut, wie sich selber, das Leben von ihm selber. Er ist ganz von unten gekommen, hat mit dem riesen Willen, mit Kampfeinsatz, mit Training, fast die sieben Menschlichen, hat er sich durchgesetzt, hat sich aufgeschafft und ist zum grossen Erfolg gekommen. Und das hätte Andy Ruck muss inspiriert haben und hat sich gesagt, was der Rocky hat können, das kann ich denn, das kann ich auch. Und der junge Andy Hook macht die Rocky-Geschichte zum Drehbuch für sein Leben. Sein Sport aber bleibt Karate. Ich bin ein Einzelkämpfer. Man muss sich durchsetzen können und sich sehr auch im späteren Leben sich wird auswirken. Und das ist eigentlich die ganze Faszination von dieser Sportart, sich durchzusetzen, sich bestätigen. In der rauen Welt der Bierzelte und der Waldfeste lassen Andi und seine Kollegen Dampf ab. Zu Hause ist Andi selten. Schlachthof, Training, Bier heißen die Eckpfeiler in Andis Dasein. Wohlen ist ein besonderer Ort. Ich sage, Wollen ist das Gleiche Chicago. Wollen ist das Herzpflaster, das ist ein eigenes Volk. Und irgendwie hat das auch, wenn wir auswärts gegangen sind, sind wir natürlich als Wollen abgestempelt gewesen. Man akzeptiert die muskulösen Karate-Fans nicht. Man provoziert sie, will ausprobieren, ob sie wirklich so stark sind. Das Resultat? Zerstörtes Mobiliar und Arztrechnungen. Und das immer wieder. Wir sind da wir waren verkleidet, also der Sepp war auch dabei. Gewesen. Wir waren hier zu dritt oder zu vierter und hatten einen Strapsack und waren als Frauen verkleidet. Gewesen. Und äh, der Andi und ich sind in die Bar gelaufen und ist der Wehr gekommen. Und, und äh, das war am Morgen um zwei gewesen. und hat der Andi so rumgerissen und hat gesagt, du bist ein Säuhund, äh, du hast da innen nichts zu suchen. Und der Andi hat so der Wehr auch ein geschöpft, aber nichts gemacht. Oder? Da ist die Bier, also Barmeid hinten vorne und hat ihm ein Glas über den gehauen. Ohne dass der Andi etwas gemacht hat, da hat er auch Nasen offen gehabt und hat oben runtergeblutet. Und da hat er auch sich gewehrt und hat ihm gewehrt, äh, hat ihm eins verwünscht, aber kein, kein Herz. Und dann hat er einen Klapp gegeben, da sind alle aufeinander los. Und dann habe ich gedacht, ja, gehst du dem Andi helfen, oder? Kannst du nicht drei, vier aufeinander loslassen? Da haben wir halt dort ein paar gerummt, die eine Ecke haben wir den Tisch und den Stuhl gerührt und die andere Ecke haben wir die Leute gerührt und äh, am Schluss ist die Polizei gekommen und hat einen am Boden gelegen und äh, haben wir müssen vor den Friedensrichter und am Schluss haben wir 50 Franken müssen an eine gemeinnützige Institution einzahlen, weil äh, erst einmal haben wir ja Zeugen gehabt, dass wir nicht angefangen haben, aber das Wohl hat es einfach geheißen, wir sind schlägen. Der Andi war immer der Typ, der auf der Suche war nach Anerkennung, schon wie er von der Jugend her schon ohne Eltern aufgewachsen ist, das quasi ihn aufgezogen hat, ist er immer ein bisschen, hat er sich immer ein bisschen benachteiligt gefühlt. Das Tragische ist, dass die Waller ihn nie akzeptiert haben. Er hätte den grössten Erfolg können haben, Europameister, Vizeweltmeister, Waller hat nie das Gleiche getan. Und äh, wo er gemerkt hat, dass das Kampfsport der Sport ist, wo ihm liegt, wo er sich kann entwickeln kann, wo die Leute ihn äh, bewundern, er konnte sich auch drin hineinsteigern und hat sich so 
auch können motivieren können. Hey, früher hat schon gesagt, als, ja, ich weiß nicht, das war 17, 18 Jahre alt, er gesagt, und ich bin der Weltmeister und alle haben gewachert, der Trainer und alle haben gewachert und er war von sich überzeugt. Gewesen. Das sehe ich heute noch, wie er gesagt hat, ich bin der Weltmeister. Andi will es allen zeigen. Er stellt seinen Körper, verfeinert seine Technik, täglich bis zur Erschöpfung. Und bald gibt es Probleme am Arbeitsplatz. Es war eine grosse Erlösung. Es war ein richtiger Befreiheitsschlag. Es war eine Lösung, weil ich nicht zehn Stunden lang Akkord schaffen konnte und nachher noch zwei bis drei Stunden hundertprozentig trainieren. Also es war ein richtiger Befreiheitsschlag für mich. Eigentlich. Also ich habe dort eigentlich gefühlt, entweder schlage ich die Profikarriere ein oder ich höre mit dem Sport auf. Andi schafft es mit Karate bis zum Weltmeister. Doch das große Geld winkt im Thai-Boxen. Und damals mit 28 möchte Andi Hug auch ein Stück von diesem Kuchen. Die japanische Form von Thai-Boxen heißt K1 und verbindet Karate und Boxen mit anderen asiatischen Kampfsportarten. Die Kampfsportart ist mir sehr eng gelegen. Also ich bin richtig drin nie gewachsen. Für mich hat es eigentlich gar keinen Ausweg mehr gegeben. Weil ich habe sehr, sehr viel investiert. Ich habe alles investiert, was ich kann. Meine ganze Energie, mein ganzes Leben war ein Kampf. Gewesen. Und ich konnte eigentlich gar nicht mehr daraus rauskommen. Entweder gar nicht den Weg oder ich sacke an. In Japan wird Andy Hook zum Star. Obwohl er weiterhin in der Schweiz lebt. Man schlägt ihn sogar zum Samurai. Gilt als Japaner. Sie sagen, ich sei ein Japaner, ich habe ein Samurai-Herz, ich habe das Budo-Herz. Für mich ist eigentlich Japan auch etwas sehr, sehr Spezielles. Wenn ich jünger gewesen wäre, wäre ich auch in Japan leben. Ich habe eigentlich den Entschluss gefasst, nicht in denen zu leben, weil ich die Lona kennengelernt habe und mit ihr auch zusammengezogen bin. Ich hatte eine kaufmännische Ausbildung und habe zu dieser Zeit viel als Model gearbeitet. Ich habe Modeschauen gemacht. Ich habe viel als Manga bei der Firma Triumph gearbeitet und Fotoaufträge und was es so dazu gehört. Ich habe dann bei einem Fotoauftrag dann auch kennengelernt durch einen Fotograf, der uns vorgestellt hat, weil dann das Model gesucht hat für sein erstes Prospekt. Der Boxer und das Model. Bald läuten für das Paar die Hochzeitsglocken. Und bald wird aus dem Trainingsraum ein Kinderzimmer. Seiya ist japanisch und heißt Heiliger Pfeil. Der Sohn kommt wenige Tage vor Andis WM-Kampf zur Welt. und das Baby. Jetzt entdeckt auch die Schweizer Illustrierte den Weltmeister für das Titelblatt. Und das ist 
ist vertitelt. Und plötzlich kommt die Fanpost auch aus der Schweiz. Und im luzernischen Horf wird der Traum vom Glück langsam Wirklichkeit. Eine Villa am See. Das ist ganz am vordersten Punkt der Parzelle. Im März kehrt Andi nach Osaka zurück. Ein 12 Quadratmeter Zimmer dient ihm während der Zeit bis zum Kampf als Unterkunft. In der 3 Millionen Metropole Osaka verbringt Andi die meiste Zeit im Dojo, in der Karateschule. Drei Wochen dauert das Training, dann reist er für den Kampf nach Tokio. Es ist natürlich sehr wichtig, dass man probiert, wenn man auf gewisse Kämpfe sich vorbereitet, wirklich wieder retour zu gehen. Dass man wieder an den Grund zurückgeht. Wir haben auch gesehen beim Rocky-Film, dass er eigentlich sehr viel Luxus gehört und plötzlich noch hat er eigentlich vergessen hat, sein ganzes Umfeld, was wichtig ist für den Kampf selber. Und das ist immer eine grosse Gefahr, wenn man eigentlich mit sehr viel Luxus auch lebt, dass man eigentlich vergisst, dass man eigentlich der Kämpfer ist und wieder an gewissen Grund muss eigentlich zurückgehen, um das Ziel auch zu erreichen. in Japan, aber ich bin eigentlich auch sehr einsam in dieser Zeit, weil es ist eigentlich nur das Kämpfen, das Trainingscamp in Osaka, das ganze Umfeld. Ich habe nicht sehr viele Kollegen, ich habe auch nicht sehr viele Leute, die da sind. Ich vermisse auch meine Familie. sicher auch zu kurz, aber wir sind eigentlich den Weg gegangen und wir ziehen auch den Weg durch. Und da wird es sicher auch Höhen und Tiefen. Über sieben Monate im Jahr lebt Andi Hug dieses Mönchsleben in Japan. Die letzten Tage vor dem Kampf wird er in Tokio verbringen. Über seinen Gegner am Turnier weiß Andi praktisch nichts. Ein weißer Südafrikaner, groß, guter Boxer, das ist alles. In Tokio aber weiß jedes Kind alles über Andy Hook. 
Sein gefährlicher Fersenschlag, der Andy-Kick, ist Stadtgespräch. Überall sind Videos erhältlich, jeder kann seine Stärken und Schwächen analysieren. An der Pressekonferenz sieht Andy seinen Gegner zum ersten Mal. Andy ist unsicher. Mike Bernardo, 1,93 Meter groß, 106 Kilo schwer, Nummer 6 in der Boxweltrangliste. Wie schlägt man einen so guten Boxer? Mit den Fäusten oder eher mit Beinarbeit? Noch kurz vor dem Kampf konzentriert er sich voll auf seine Boxtechnik. und warten und auf und, und ab gehen und bei jedem Ton verschrecken, weil ich denke, es ist das Telefon. Bis dann endlich läutet und bis ich weiß, was er gemacht hat, ob er verletzt ist.
die Schläge auf die Hände prasseln, nimmst du eigentlich nicht mehr sehr viel wahr. Du, du schaffst eigentlich nur noch mit dem Reflex nachhinein, nach dem, also nachhinein nimmst du eigentlich das Ganze wahr. Du weißt eigentlich plötzlich, die Enttäuschung kommt. Also du musst das sehr eigentlich verkraften. Du nimmst auch wahr die ganzen Verletzungen, die ich eigentlich hatte. Also ich habe das Trommelfeld geplatzt, ich habe die Rippe gebrochen, ich habe den Fuß geknackt. Zu Hause sind die alten Fragen wieder da. Wird das hart Erkämpfte in Frage gestellt? Anfangen wir mit Sport, und zwar mit einem starken Sport. Mit dem stärksten Schweizer, mit dem kampfstärksten Schweizer, was sage ich kampfstärksten Schweizer, mit dem kampfstärksten Erdenbürger, der Andi Hu. Das bist du. Hi. Jetzt hast du aber da ein bisschen komisches Auge. Was ist passiert? Also, ich hatte einen Prestigekampf am letzten Freitag. Leider habe ich den Kampf verloren. Also du, der Weltmeister verliert? Es kann passieren, also kann passieren, es sollte nicht passieren. Es ist einfach ein bisschen, sagen wir, nicht so gelaufen, wie ich habe wollte. Kann man sagen, ausfallen. es ist extrem brutal? Es ist, ich meine, für ja. unsere Art ist es sicher brutal, für die Japaner. Ich meine, der Kampf zählt in denen sicher anders als da. Am Telefon ist der Herbie. Hallo Herbie. Ja, hallo. Ganz kurz noch. Also ganz kurz, ich kann überhaupt nicht gratulieren. Ich finde es zum Kotzen, ein Sport wo die Verletzung und, und äh, ja, die schweren Verletzungen und all die Sachen zum Ziel hat. Und ich möchte fragen, wo da drin ein Vorbild für unsere Jugend soll sein? Also, ganz kurz, ist, das ist das ja noch eine Antwort für den Herbie. Es ist ganz klar, dass die Verletzungsfall im Spitzenmäßigen sehr gross kann sein kann, wo eigentlich nicht unbedingt immer ist in diesem Kampf. Jetzt ist es mehr gewesen. Und man muss heute an den Jungen etwas geben. Ich meine, die Jungen sie wollen selber immer mehr Kampfsport machen. Und ich finde es richtig, dass man sie auch von Anfang an sehr aufklärt, was das überhaupt ist. Aber man muss ihnen auch ein Ziel geben können. Und die Jungen haben heutzutage fast kein Ziel mehr. Und von daher ist es sehr wichtig, dass sie auch eine gewisse Idole haben. In Japan kennt man solche Zweifel nicht. Kampfsport ist ein Teil der japanischen Kultur, der auch im Elektronikzeitalter weiterlebt. An jeder Straßenecke kann man für ein paar Yen zum Samurai werden. Jeder Japaner möchte gerne ein Samurai sein. Es ist ein spezieller Krieger, der als sein Ziel vollständig verfolgt. Auch wenn er Niederlagen eingesteckt hat, er geht nicht auf. Und das ist eigentlich auch für mich sehr wichtig. Ich gehe auch nicht auf. Und Andy ist zurück. Die Fans haben ihn trotz der Niederlage nicht vergessen und ihn sogar zum beliebtesten Kämpfer gewählt. <lacht> Wie sich denn ein Champion ernährt, will ein Fan wissen. Also es kommt immer darauf an, in welcher Phase ich bin. In der Schlussphase ist es sehr wichtig, sehr viel Kohlenhydrat zu essen. Das heißt, eben das japanische Essen ist dadurch sehr gut. Also sehr viel Reis in den letzten zwei Wochen. Reis und Fisch ist eigentlich das Beste, was man essen kann. Andy Hook ist zurückgekehrt, um seine Ära als Kämpfer wiederherzustellen. Am Final des Grand Prix wird er einen separaten Kampf haben. Viele Kampfsportfans haben ihre Tickets nur wegen Andy gekauft. Und in den Tagen vor dem Kampf ist Andy Hook morgens um 5 einer der ersten in den Straßen Tokios.
Zwei Tage vor dem Kampf treffen auch Ilona und Seiya in Tokio ein. Für einmal ist der Schweizer Samurai nicht allein. Im riesigen Hotel ist Andy der Star. Doch der wahre König der Hotelhalle ist Katsuashi Ishii, Promoter und Manager des Kampfsportzirkus und Andys Chef. Er macht eigentlich mein ganzes Management in Japan. Er ist eigentlich einer, der eine totale Übersicht hat. Er ist das Gehirn eigentlich von dieser ganzen Kiwan. Also ohne ihn läuft nichts. Er ist eigentlich der, der das Ganze in der Hand hat und auch die ganze Übersicht hat. Also in einem gewissen Sinn ist er sicher ein Wegweiser. Also kannst du im Prinzip sagen, dass wir eigentlich wie ein Vettel ins Feld sind. Ich hatte das nie. Also ich bin bei mir ein Vater eigentlich aufgewachsen und ich hatte zwar meinen Großvater aber der ist relativ klein gestorben. Und mit dem Ischi kann ich einfach auch über alles reden und er ist eigentlich schon auch eine Leitfigur für mich. Es ist ganz klar, dass er sehr viel an mir verdient. Ich schaue einfach, dass ich so viel wie möglich auf dem Buch abschneiden kann. Der Ferrari ist Ischis liebstes Spielzeug. Für den ehemaligen Karatelehrer bleibt allerdings wenig Zeit für seine millionenteure Autosammlung. I live in a hotel, I live in this room and one year. And my the reason is that I have many events in Tokyo City. Now my house is Osaka City, but I love this small room and one year. Please. In this room I woke up and washing, shower and go out, business. I come back to midnight and two and only sleeping. <laughs> Tomorrow, woke up, shower, every day. <laughs> It's my life. Very dirty, but I cannot. This is uh, my winter wear. But this package I sent my Osaka house. And my wife bring sent my summer wear here. Ishii hat die Thai Box Art K1 erfunden, weil ihm alles andere zu wenig attraktiv war. Motomoto Karate war, die Wunden am Jungen Mann und Tamen, ne? Mareta Budo an das Kedamo. Aber Kau war nicht so, so eine Koka war Hangen Sishma. Da war Bukwa, Grobo, Skete, Kau, Totako, da kam weiter. え、今アンディは日本人が今忘れてる。いや、そのブドウの心を持ってます。オスの心ね。耐える心とか、人を許す心とか、大らかな心を持ってます。その心が彼のファイトにね、現れるから日本人は好きなんじゃないですか。ド
97, 98 kilos. Now I'm, uh, I have to fight. For now it's real. <lacht> Im Hotelpark absolviert Andy sein letztes Training. Seine Lehre aus dem letzten Kampf, es gibt keine einfachen Gegner. Die kleinste Unaufmerksamkeit kann zur Katastrophe werden. Mentale Vorbereitung. Andy Hooks größte Angst war bis jetzt zu verlieren. Doch nach dem letzten Kampf ist auch die Furcht vor Verletzungen ein Thema. Also ich habe bis jetzt äh, mal eine Hodenverletzung, ich habe mal einen Tiefschlag bekommen, wo ich sicher selber schon gut war, ich habe keine Schoner angekommen. Und das war eigentlich die grösste Verletzung, gewesen, aber das ist wieder sehr gut äh, wiedergekommen. Dann nach der äh, habe ich eben Rippenbrüche, habe ich schon gehabt, also ich habe schon zweimal das Rippen gebrochen. Gehabt. Dann einmal eben Bänder einmal verzogen oder das letzte Mal immer das Trommelfell, wo man platzt ist, die Nase habe ich einmal gebrochen. Und die haben einfach wieder müssen schauen, dass sie richtig zusammenwachsen und aber das Nasenbein und hin. Und ich meine, es ist ganz klar, dass man den Schmerz muss unterdrücken muss, wenn die Nase gebrochen ist. Und jetzt, äh, du kannst wieder eine drauf bekommen, das ist so unglaublich schmerzhaft, aber du darfst es einfach nicht zeigen. Der Gegner ich kann es auch merken und probiere natürlich immer wieder die Punkte oder die Treffen zu lancieren. Du musst einfach an dem ausweichen und du musst die Schmerzen unterdrücken, bis der Kampf fertig ist. In der Hotelhalle sehen Ilona und Seja Andi zum letzten Mal vor dem Kampf. Nur 45 Sekunden waren das. Doch die nächsten Kämpfe in Japan und Europa stehen schon fest. Als fremder Legionär werde ich nicht mehr allzu lange in Japan kämpfen. Ich werde noch zwei Jahre das weitermachen. Nachher werde ich mich sicherlich in der Schweiz um die Kämpfe nachher kümmern, als Trainer, als Promoter und werde sicherlich auch noch in anderen Branchen tätig sein. 
sehen so Helden aus. An der Party im Hotel wird am Abend Bilanz gezogen. Die 17.000 Plätze waren seit Monaten ausverkauft. Millionen von Japanern haben das Spektakel am Bildschirm verfolgt. Die Kasse stimmt. Hinter den Kulissen werden die 200.000 Dollar für den Turniersieger bereit gemacht. Andi geht diesmal leer aus. Doch auf ihn wartet ein junger Fan, den er wohl nie mehr vergessen wird. Yutoro ist zehn Jahre alt. Seit Geburt hirngelähmt und lebt in einer eigenen, völlig isolierten Welt. Sprechen konnte er nicht. Alles änderte sich, als Yutoros Vater ein Video mit Andi nach Hause brachte. Zehn Jahre blieb Yutoro stumm. Bis jetzt. Die Mutter erzählt, dass Yoturo trotz seiner Behinderung gespürt habe, wenn die Leute ihn nicht akzeptierten, wenn Kinder ihn auslachten. Bei Andi habe er gesehen, dass man sich wehren könne in dieser Welt. Andi habe ihm einen Weg aus der Isolation gezeigt.